ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರು ಪಡಿತಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡಿತಿರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮನಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡಿತಿರ್ತಾರೋ ರೈತರು ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರ ಯಾರು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎರಡೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕ ಮೂರು ಕಂತು ಬರ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐದೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಮೂರು ಕಂತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೊಲದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಫೋಟೋ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾ
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಸತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಓನ್ ಆಗಿ ಜಮೀನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಾತ ನಂಬರು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸರ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಮೀನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾತ ಕಾಸರ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು